बर्थडे गिफ्ट है ना एल्ला औरत माधुरम तेरे को है ना टीचर एल्ला औरत ने दरने एल्ला औरत एड़ता कि वो आगरा तो नेटो परंतु सही तो नहीं करना प्रिया मार्ट तो लगाई लगी कुड़का
മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അയൽക്കൂട്ടത്തിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് കൂടുതൽ സമയവും നമ്മൾ സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈലജ ചേച്ചി ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറേയധികം പ്രതിസന്ധികൾ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബശ്രീ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പേര് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചതിന് ആദ്യമായി തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇങ്ങനെ ഒരു സെമിനാർ ശ്രീ ശാസിക്കുന്ന സെമിനാർ നമുക്ക് ഭരണകൂടം നമ്മളിപ്പോ അക്കരെ ഏതാ ഒരു വലിയൊരു പാറക്കെട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതാണോ ഈ ആ വെള്ളത്തിന് നടുത്ത് മരമുള്ളൊരു തുരുത്ത് കാണുന്നില്ല കാണുന്നുണ്ട് അത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ലൈനായിട്ട് അങ്ങേയറ്റം വരെ ആ മെയിൻ വനത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ആ സ്ഥലമായിട്ട് മാറും മാറും അന്നേരം ഇപ്പം വെള്ളത്തിന് മേളിക്കണ നമുക്ക് ബോട്ടിലും വെള്ളത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പോവാം പോവാം പക്ഷെ അന്നേരം പിന്നെ ഈ വലിയ മല ഇതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയൊരു ദുരിത്ത് പോലെ ചെറിയ ദുരിതമാണ് ആ വനത്ത് വെച്ച് വേണം ഉള്ളിൽ അവിടെ ചെല്ലാൻ ഓ ശരി ഇപ്പൊ വെള്ളം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ദുരിത്ത് മാത്രം ആ മഴ ആ മരം ഉള്ളവിടെ മാത്രം വെള്ളത്തിൽ കയറാതെ ബാക്കി അത്ര ഭാഗം വെള്ളം മുങ്ങിക്കിടക്കും വെള്ളം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് അവിടെ വരെ വരികയും അത് ആ അവിടെ ചെല്ലാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലത്ത് വെച്ച് ചെല്ലുകയും ചെയ്യണം ചെല്ലും ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ വെള്ളം കുറവുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ വെള്ളം കുറവ് അതിന്റെ അടിയിലത്തെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി അങ്ങനത്തെയാ ഓ ശരി അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ടും നിശ്ചയമായിട്ടും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമാണല്ലോ എന്തായിരിക്കും ഞങ്ങളിവിടെ നേരത്തെ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് വരുന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ ചെങ്ങാടത്തില് നേരെ ഇങ്ങനെ നേരെ അവിടെ ഈ അവിടെ ഒരു ആളുകൾക്ക് കയറി കിടക്കാവുന്ന ഒരു ഓളിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഓളിയല്ല വലിയൊരു ഗുഹയുണ്ട് ആ ഗുഹയില് ഞങ്ങള് മീൻ പിടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ വല കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ കയറി താമസിക്കും കഞ്ഞിയൊക്കെ വെച്ച് അവിടെ ഒരു അരുവിയൊക്കെ ഉണ്ട് വെള്ളം വരുന്ന ഒരു അരുവിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് കഞ്ഞിയൊക്കെ വെക്കും അവിടെ താമസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഈ തീ എത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് മഴ നനയാതെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്കൊക്കെ അതിനകത്ത് തങ്ങാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഈ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ആനയൊക്കെ ഉള്ളു ആന ഇത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ചാരമൊക്കെ കാണുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ആന എന്ന അതിനകത്ത് കയറി ഒരു ആള് ഒരു ചെരിഞ്ഞ ഒരു പാറയാ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെരുവുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കയറി കഴിഞ്ഞാല് അത്ര എളുപ്പമല്ല ആനയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞിറങ്ങാൻ ഇറങ്ങി വരെ അപ്പൊ ഈ ആന അവിടെ കയറി ചാരമൊക്കെ തിന്നോ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ആന നോക്കുമ്പോ ഇറങ്ങത്തില്ല അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ആന അവിടെ നിന്നു വല കെട്ടാൻ ചെല്ലുന്നവരല്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഈ ആന അവിടെ നിൽക്കുന്ന കാരണം തിരിച്ചു പോരും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നിന്ന് ആന വിശന്ന് എന്റെ ഒരുപാട് തീർന്നപ്പോ എങ്ങനെയോ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലം അല്ലെ വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോഴും എന്തായാലും ടോപ്പ് വെള്ളം ചെന്നാലും ശരി ആ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് വെള്ളം ചേർത്തില്ല അതാണ് പ്രത്യേകത അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ലെവല് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ശരി കുറച്ചും കയറി ചെല്ലണമെന്ന് പറയും പാറ വഴി അങ്ങ് കയറി പോകണം പോകുമ്പോ വേനൊക്കെ വെള്ളമില്ല അന്നേരം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോകേണ്ടി വരും പോകേണ്ടി വരും അതാണ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ സ്ഥലമാണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച സ്ഥലം ആ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കറങ്ങി അവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങള് ഈ കാൽവരി മൗണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുവാണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയമായതുകൊണ്ട് നല്ല വെയിലാണ് ആളുകളും കുറവാണ് ആളുകളും കുറവാണ് പിന്നെ മഞ്ഞ് പോലത്തെ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചേലച്ചോട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ആയിട്ട് ഒരു സന്ദർശനം വെച്ചിരിക്കുവാണ് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് കാല
അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്ന് വന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ കാടൊക്കെ പിടിച്ചു കിടന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്ഥലവാസിയായിട്ടൊരാളാണ് എൻ്റെ കൂടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രഘുചേട്ടൻ അദ്ദേഹം ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പത്ത് അൻപത് വർഷമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് കാട് പിടിച്ച് കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ച് പോലും അറിയാം എന്നെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ട വീഡിയോയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആ കാലൂരിമോണ്ട് ടൂറിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുവാണ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ദൃശ്യം പിടിക്കട്ടെ നമ്മളത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചേലച്ചോട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും ടീച്ചേഴ്സുമാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ കാലൂരി മൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇടുക്കി ജലാശയത്തിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുവാണ് അതുകൊണ്ടോ അങ്ങും ദൂരെ കണ്ണത്താ ദൂരെ ജലാശയം കിടക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് തീ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒക്കെ ഏതായിട്ട് വരും ഇത് നമ്മള് കാണുന്ന തേയിലത്തോട്ടോ അല്ലേ തേയില ആ ഭാഗം ഏത് ഭാഗമായിട്ട് വരും അതും നമ്മള് കാലൂരി കൊണ്ട് എന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരും അറിയപ്പെടുന്ന ഓ ശരി ശരി അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും വെയിലാണെങ്കിലും വലിയ ചൂടും തോന്നുന്നില്ല ചെറിയ ചെറിയ ഇളം കാറ്റുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ അനുഭവപ്പെടുക ഓ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാരും കൂടെ നിരത്ത് എടുത്തിട്ട് കൂടെ ഓർമ്മ എടുത്താലോ ഞാനത് ഇതിൽ ചെയ്തോളാം എഡിറ്റിങ് യോ ആയില്ല ഞാൻ പുറത്തു വരട്ടെ അല്ല കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നോക്കട്ടെ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ആ അപ്പൊ അല്ല അവിടെ അപ്പൊ നമ്മള് എവിടെ കാണാൻ വന്ന കാലൂരി മോണ്ട് അല്ലേ ആ നിങ്ങൾ അവിടെ മേലെ പോയാൽ മതി തടത്തേക്ക് പോണ്ട തടത്തേക്ക് പോണ്ട ഉരുണ്ട് വീഴും അങ്ങോട്ട് പോണ്ട ആ അപ്പൊ ആ വെള്ളം വീഴുന്ന അത് ഇവിടെ അല്ല കുറച്ച് ദൂരെ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പോയി കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഏതാണ് ഇത് ഇടുക്കി ജലാശയമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആണോ അതെ ആ കാലൂരി മൗണ്ടിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് നോക്കുന്നത് ആ നല്ല വെള്ളമല്ലേ നല്ല കാഴ്ചയല്ലേ ആ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചയാണത് കാലൂരി മൗണ്ടിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ജോൺസൺ സാറും കുട്ടികളും വിശ്രമിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത് ആ അത് തന്നെ നല്ല തണുപ്പും നല്ല കാറ്റും ഉണ്ടല്ലേ ഓ വേരി ഗോഷ് നല്ല കാറ്റും